I gave him 20. Responsibilities of citizens, okay? And the responsibilities and what kind of responsibilities? We have numerous responsibilities are there. Suppose you are double level through the Aduku to one another. I he is asking you one line. Can you do that? And the duties and the alert. Duties and the we supposed to protect our nation. Our nation will protect us from the duties of our nation. Which, and by our duties, we supposed to be, we have to give the helping hand to protect our monuments, our institutions, our organizations, our wealth, our uh, the important things which are important for the nation of India. Allah to what we want to protect us from the duty and education. But the duty ki, you have to do only this good duty, you should not do, you have to do, and ilat dhen me dikara. Each and every person, this is our consciousness to do, to implement that duty. Idi akko mana consciousness tappa, vere vudeshi ke dhe. Okay, let me check when you can have the farakya mundu dhe. Kani, manak being citizen of India, giving all this kind of thing through the constitution of India, this is our minimum responsibility to protect whatever is going to be violated or violated or violating by some unknown or some other persons. Alan Tapuru Mara Alan Tapuru Mara Alan Tapuru Mara Okay, next. Fundamental duties. The fundamental duties act as a reminder to the citizens of the country to continue their duty towards their country and the societies. So what these duties are reminding us? What these duties are reminding us? Continue duty towards the country or countries or societies. And Maraka duties me, fundamental duties in this country, it is going to be reminding the citizens of India. You have to protect your country, you have to protect your societies, you have to protect your monuments, you have to protect your, the important things of the nation. The fundamental duties of the Indian constitution is the constitutional concept to balance fundamental rights. To balance the fundamental rights. So the constitutional concept, this is only constitutional concept, but it is not the constitutional right. It is the constitutional concept, not the right of the constitution, because constitutional right are the different. The concept, the concept, this is minimum common sense to protect, to give our support to develop of the nation. Then, of course, Mother Mantra, the fundamental duties and the fundamental duties. All citizens have some responsibilities for their country. Definitely. Even you can't do it. And then, you can go to class, 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 you can go to class. This is your minimum basic responsibility to protect the nation of India. The, the societies, the, all the institutions which are important, which are 
provided for the welfare of the citizens of nation so all these kind of things are supposed to be protected supposed to be extend our protection to save such kind of things and what and was matter maniki kada in fundamental duties mentioned cheyadam jarigindi originally indian constitution did not mention explicitly the fundamental duties of citizens but it implicit it's implicit provisions implicit provisions were always there so ikkada em antaru explicit ante definitely ga kaadu inde em antaru ante ikkada this is implicit this is concept constitution concept we are going to give the concept you supposed to be be citizen you have to protect the minimum minimum uh, minimum a kind of responsibility to extend to protection and the course me kali ikkada idi compulsory explicit explicit ante nothing but we have to bind and complete that thing anamata it is not binding it is our complete our consciousness so that's what concept it is completely concepts is not right the provisions of the fundamental duties was inserted in the indian constitution by the 42nd constitution amendment act of 1976 before 1900 1976 before 1976 there were no fundamental duties in our constitution but when that fundamental when that writing of the constitution the framers of the constitution they some of the members of that uh, constitution assembly they asked and they demanded uh, why don't we insert these duties also already we have uh, the duties why again why we have to implement or why we have to take all these duties again and again they had they discussed it in that constituent assembly appudu jarigina appudu endante deenni vallu execute cheyadam jarigindi when that 1976 month nation emergency jarigina appudu the nation of india the prime minister of india will and put in the shade the these duties are very essential for the citizens by pro, by providing by implementing all these duties then only the citizens of india try to change their attitudes towards the development of the nation to give the respect of each and every person to give the importance to each and every organ of the india so they could istar an uddeshan kosam only when we were 1976 lo maniki cheyadam jarigindi that by the 42nd constitution amendment act okay next now the fundamental duties are incorporated in part 4th of the indian constitution with the article 51a so what were the 36 to 36 to 51 articles yes sir articles dp sps dp sps in the part which part part 4th here look at here part 4th a part 4th a because they amended this part 4 in the year of 1976 by the 42nd constitution amendment act so they adapted the part 4th a in this part 4th a they added only 51 a only 51 a so 51 36 to 51 dps please and the fundamental duties are are mentioned in the article 51 a 51 a so fundamental duties are there according to 51 a all the fundamental rights we can read and learn the things okay so what about that second yesterday's class what we learned in that uh, preamble how many words we have been taking how many words we had taken to the cons to in the preamble five huh five lines how many words five five or three okay by amendment by part 4th amendment act how many words we borrowed into the preamble <coughs> what are they social secular integrity integration what are they can you repeat socialist socialist secular okay secular integrity integrity yes yeah these three words we borrowed we had taken it to that in the constitution by the 44th constitutional 
Amendment Act of 1978. But here in the 1976, by the 42nd Constitutional Amendment Act, Constitutional Amendment Act, we had taken that fundamental duties which are very essential for the citizens of India by the 42nd Constitutional Amendment Act. Next, come to unlike fundamental rights. These fundamental duties are unlike means these are not the equivalent to the fundamental rights. The fundamental duties are not justiciable. Not justiciable in nature. So what are the justiciable in nature in the constitution of in the constitution of India? Yes, only fundamental rights. Fundamental rights only justiciable. Justiciable. When your fundamental right is violated by any person or any institution, any organization, any state, something external force, you can get back your fundamental right through Article 32 of the Supreme Court. 226 of the high courts by the writ petition, filing of the writ petitions. So here this fundamental right has such a kind of a provision provided in the constitution of India. Whereas the fundamental duties, duties do not have such a kind of justiceable nature, justiceable things in the nature of the constitution. So that's what these can be called as the not justiceable. So if you are not doing, if you are not going to be extended your support to uh, to protecting something else, and nothing, uh, nothing would be happened there, because it's a basic nature, some basic things. For our constitution of India has been provided for us. But if you are conscious, if you are going to be thinking about that, we have to respect our nation. We have to protect the nation in the, you know, all the fields or in all this type of things. We have to stop there. We have to protect such kind of things also. Suppose some violations are, uh, uh, violations uh, can be happened uh, when protection. When the student organization or political or political parties are going to be uh, stating any demonstration, automatically that political party or the student organization, some of the communal organizations are going to be stagging uh, that dharmas or something else. In such a kind of thing, some of the people are aggressively they are going to be attacking public uh, properties, such buses, such institutions, offices, MR offices or theatres, or schools, something else. But all are, all are public property of the nation. So all that public property is supposed to be protected by the being citizen of India. This is a basic fundamental duty. We have to be extend our support. Yes or no? So that's what these fundamental duties. Suppose if you are not doing such kind of things, nothing happened. And of course, we claim that non-justiceable and repressive. The idea and the expression of the fundamental duties in the Indian constitution were inspired the Russian constitution. Were inspired by the Russian constitution. Means in the previously, Austrian means in the previous world, USSR. So, Russian constitution of fundamental duties in this court on the right all these list of the fundamental rights and duties and DPS basically, even if you have a Raja Mukunji, a Desha Raja Mukunji, even if you have a Raja Mukunji, even if you have a Raja Mukunji, even if you have a Raja Mukunji, just only basic things, basic concepts. At the time, you can see the details of the Raja Mukunji, you can see the details of the Raja Mukunji, you can see the notes and classes chapters. Okay, now? The government of India set up a committee under the leadership of the Sardar Swarna Singh. Sardar Swarna Singh for examining the scenario of the fundamental duties in India. So actually we had borrowed, we had taken the concept of the fundamental duties from the first well USSR or Russian constitution. But on this concept, our government of India in the year of 1975, then the Prime Minister of India had, um, had conducted, had uh, star given that commission or committee with the leadership of the Sardar Swarna Singh. Under the leadership of the Sardar Swarna Singh, he examined the fundamental day, fundamental duties which we borrowed from the Russian constitution. He studied, under that committee studied, all the fundamental duties, whatever we needed, whatever uh, added to the citizens of India, all the, uh, such type of things we had borrowed and inserted in the constitution of India by the part 4th A with the article 51A of the constitution. Right? 
So, we can expect the question. Fundamental duties. Fundamental duties mean by which commission, which committee recommendations of fundamental duties has been borrowed into the constitution of India. All fundamental duties, the concept of fundamental duties borrowed from which constitution of India in the world? Then we have the USSR and the Swarnasi, sir, that Swarnasi committee or report. And moreover, you can uh, observe here some of the important things. In the point point look concept of the world. In the examination, UPSC civil service examination pattern, every year it's going to be changing its uh, pattern of the giving the question or asking the questions. Tell us something. Have you seen that the 2023 2023 preliminary question paper? Choose a little. Yandamandu choose a little. Yandamandu Russia. Choose a Russia. Okay. You know that uh, experience of that paper. Yandamandu choose a Okay. One, two. Okay. You did not see that. Report nature. Okay. Let me choose a little. Okay. Let me choose a little. Russia. Okay. You can make a little bit of a little. Not only this class. Not only Indian polity, entire all the subjects history, economy, polity, geography, environment, science, and technology, current affairs, and miscellaneous concepts of whatever the things would be asked in the preliminary. Completely, we allow talent in the Mundala five years back or seven years back or ten years back. A lot of questions they are not going to be asking. You could have marked me one nature. A market could have maximum gender line in Kotaina. 47 to 48 was the out of 100 bits was the number. Can you whereas me the key? Will be the key coding for the year degree in such a minimum because 70 80 percent marks that will pass. You can purchase a car under the key can use one of the 45 or critical level. At least one of 45 would answer chair for the matter. You could end this now. We are ignoring the subject, we are ignoring to understand each and everything of the important concept related to whatever that topic. Both of them. I think my examination are the statement each other. So fundamental rights. Fundamental rights and title each question. Identify the following statements regarding the fundamental sorry, fundamental duties. And you have four five statements only related to the fundamental duties, matter four statements in the After giving that four statements, then they will take that options. Option one, two, three, four. Option one, one and two statements only correct. 2 and 3 statements only correct, 3 and 4 statements only correct, all the statements are correct, or neither statement is correct. And the other type of questions we have seen in 2022, but all of a sudden, 2023 onwards, not 2023, 2022 onwards, questions. Suppose what a concept is that the fundamental duty is if any hesitation is going to be happening. In particular city and particular place in India. So identify the following options based on that hesitation. And the academic saru, the citizens, this is the citizens right to protect, to stop that agitation. And if any property is damaged by that agitation, the citizen has the right to protect each and every damaged or damaging that property it is not the complete duty of the citizens this is the complete fundamental duty compulsory fundamental duty done by and protected such things happening due to that agitation you have the three or four statements is go to the last question two three concepts are going to be Introducing two three concepts which are very close, which are not close sometimes. Yila Zarutundi, okay? And to promote you, what a concept question in the just identify or choose the correct statement in the given following options. Choose the correct statement in the given following options. That the options four options, not to the same concept, conceptual based questions or statements. That could look any. Four, four different concepts in each other. One from fundamental rights, one from fundamental duties, one from direct principles of state policy, one from that 1935, Government of India Act of 1935. Under the concept of the 
ప్రతి ఒక్క యూపీఎస్సీ ప్రిలిమినరీ అంటే ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాలి ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ మనం క్లియర్ కట్గా అర్థం చేసుకోవాలి ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అయితే ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి ప్రీవియస్గా ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు కూడా ఎలా అయితేదంటే నాట్ టూ ఇయర్స్ సీన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు ఎలా ఉండేదంటే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఫండమెంటల్ రైట్స్ లేకపోతే ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అకార్డింగ్ టు ద ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఐడెంటిఫై ది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ గివ్ ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్ అనే కాదు ఏదైనా స్టేట్మెంట్ మైట్ బీ ఆ కాన్సెప్చువల్ ఆర్డెన్స్ మల్టీ కాన్సెప్చువల్ ఆప్షన్స్ వుడ్ బి దిగి అయితే ఇచ్చిన తర్వాత ఆప్షన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్లో వన్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ కరెక్ట్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ కరెక్ట్ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంటున్నాయి వన్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ కరెక్ట్ సెకండ్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ కరెక్ట్ అబ్జర్వ్ చేసాం మొన్న పేపర్లో అంటే ఇంతకు ముందు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు అలాగే లేదు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు ఎలా ఉందంటే వన్ అండ్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ కరెక్ట్ బట్ ఇప్పుడు ఏమన్నారంటే టూ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ కరెక్ట్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ కరెక్ట్ వాళ్ళు అడగటం క్వశ్చన్ లేక వన్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ కరెక్ట్ లేక త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ కరెక్ట్ ఫోర్త్ నన్ ఆఫ్ ది నన్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నన్ ఆఫ్ ది ఎవరు ఏది లేదు అంటే అడుగుతున్నటువంటి ద వే ఆఫ్ ది ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ కంప్లీట్ గుడ్ టు బి చేంజింగ్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ కంక్లూజన్ పార్ట్ కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది స్టేట్మెంట్ అండ్ కంక్లూజన్ జనరల్లీ వీ కెన్ సీ ది స్టెప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ద రీజనింగ్ పార్ట్ నాట్ ఇన్ ద అర్థమాటిక్ రీజనింగ్ పార్ట్లో ఎక్కువగా మనం చూడటం జరుగుతుంది బట్ వేర్ ఆస్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ బీన్ అడాప్టెడ్ ఇన్ టు ద యూపీఎస్సి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ వైజ్ అండ్ మీరు ఇక్కడ ఏం చేయాలి మీరేదో వచ్చాము టైం పాస్ అయింది అయిపోయిన తర్వాత సినిమా ఏదో చూసుకున్నాం గతం బిర్యానీ అన్న వచ్చాము పడుకున్నాం ఆ క్లాస్ ఉన్నా వెళ్తున్నాం ఇదైతే బెస్ట్ బట్ ద వే ఆఫ్ ది ఆస్కింగ్ ఇస్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి చేంజింగ్ ఇయర్ బై ఇయర్ ఇయర్ బై ఇయర్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి చేంజింగ్ సో యూ మస్ట్ బి వెరీ కా కాన్షియస్ as well as cautious to find out that the concepts and understand the concepts and remember the same concepts for multiple times appude meeru entha kuda crack chestaru tappa na kai pindi kada kochi kai pindi kada dinvas ga akkadi vellin tarvata idu vastadu anukuntaru veelaithe nenu by tomorrow i can show you that question paper of the previous questions nenu chupistaru veelaithe ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారో కూడా నేను చూపిస్తాను అందుకోసం మీరు ఇక్కడ చెప్తున్న ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ మీకు దిస్ ఈస్ బేసిక్ బేసిక్ కూడా మా డీటెయిల్ వినండి వెన్ మనకి అడ్వాన్స్ వెళ్ళేసరికి దీనికంటే ఇంకా మనం టెన్ ఫోల్డ్స్ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇక్కడ ఇవ్వటం ప్రతి దాన్ని కొన్ని లింక్స్ చేసుకుని ఇవ్వటం మనకు జరుగుతుంది అది ఈలో మాత్రం మీరు కంపల్సరీ కాన్షియస్గా వినండి మీకు అర్థమైన అర్థం జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఆర్ హియర్ సేమ్ వాట్ ఆర్ పీచ్ హియర్ వాట్ ఆర్ ద స్వర్ణ సింగ్ కమిటీ సర్దార్ స్వర్ణ సింగ్ కమిటీ తర్వాత రష్యన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ వీ బారో వచ్చి అండ్ ఈ బారో వచ్చేసినటువంటి కా ప్రొవిజన్స్ మీద వేసినటువంటి కమిటీ ఏంటి ఇది ఏ అమెండ్మెంట్ ద్వారా దీని భారత రాజ్యాంగంలో కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా మెజర్ చేయడం జరిగింది బై ఫార్టీ ఫోర్త్ అది బా ఫార్టీ టూ సో ఫార్టీ ఫోర్త్ ఒకళ్ళు మనకి ఇవ్వచ్చు ఫార్టీ టూ కాన్సెప్ట్స్ ఇవ్వచ్చు ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అంటే మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇవ్వచ్చు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇవ్వచ్ ఆర్డెన్స్ కన్సర్ ద కన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ గి ఇన్ ద గివెన్ ఫాలోయింగ్ ఇచ్చేసి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫార్టీ సెకండ్ కాన్ ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెంటీ ఎయిట్ ప్రొవిజన్స్ బారోడ్ ఆల్ దీస్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దీస్ ప్రొవిజన్స్ ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దీస్ ప్రొవిజన్స్ ఎయిటీ సిక్స్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దీస్ ప్రొవిజన్స్ ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దీస్ ప్రొవిజన్స్ కింద ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ది గివెన్ ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ నాట్ టు ఇంతకుముందు ఎలా వచ్చాడు అంటే వన్ అండ్ టూ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ కరెక్ట్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఓన్లీ టూ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ నెయిద
ఎవ్రీ ఫోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఫోర్ పాయింట్స్ మీకు తెలిసి ఉండాలి ఎందు ముందు మన వాళ్ళు ఏంటంటే ట్రయల్ వేసేవాళ్ళు ఎలాంటి ట్రయల్స్ వేసేవాళ్ళంటే నాకు రెండు ఎలిమినేషన్ అంటే టెక్నీషియన్ ద్వారా మనకి టూ తెలిస్తే సరిపోతుంది రిమైనింగ్ టూలో ఎలిమినేషన్ చేసుకోవచ్చు అని ఇప్పుడు టూ కాదు ఫోర్ తెలిసిన త్రీ తెలిసిన యూ కెనాట్ ఆన్సర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ వన్ బై థర్డ్ ఈస్ అంటే నెగిటివ్ వన్ బై థర్డ్ అంటే వన్ బై థర్డ్ అంటే నథింగ్ బట్ జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ అంటే మీరు ఒక మార్క్ అంటే ఒక బిట్కి వచ్చేసి టూ మార్క్స్ టూ మార్క్స్లో మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ 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 జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ అంటే మీకు ఒక రెండు వస్తుంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ మార్క్స్ మాత్రం ఒకటి పోయిందంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే రైట్ లేదు అవుతుంది కదా కాబట్టి మీరు కాన్సెప్ట్స్ చాలా డీటెయిల్గా వన్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ కరెక్ట్ అంటే రిమైనింగ్ ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా మనకు తెలియాలి టూ స్టేట్మెంట్స్ రాంగ్ ఇంకోటి ఏంది నాట్ ఓన్లీ కరెక్ట్ టూ స్టేట్మెంట్స్ రాంగ్ అంటే రిమైనింగ్ టూ ఆర్ రైట్ అని అంటే మనకి వీ సపోజ్ టు బినో వెదర్ ద ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఇఫ్ ద రైట్ హౌ ఇఫ్ ద రాంగ్ హౌ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ కూడా మనకు తెలిసింది అంటే మీకు మొన్న చెప్పా డీటెయిల్గా ఇంటికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి తపస్సు అంటారు చూసేవా తపస్సు అనేటువంటి చేస్తే క్రీమ్స్ నుంచి బయటపడతారు మెయిన్స్ ఎలాగైనా క్రీమ్స్ మీరు క్రాక్ చేయగలిగితే మెయిన్స్ నైంటీ పర్సెంట్ పోకపోవచ్చు క్రీమ్స్లో మీరు ఇక్కడే మీరు డ్యామేజ్ అయ్యారంటే యూ కెనాట్ స్టెప్ ఇన్ టు ఫార్వర్డ్ వెళ్ళలేదు ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద క్రీమ్ కాబట్టి ప్రతి కాన్సెప్ట్ని డీటెయిల్ మీరు తినం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి ఓకేనా వీలైతే ఇంపార్టెంట్ రాసుకుంటూ ఉంటాయి వీ విల్ ప్రొవైడ్ ఆల్ దీస్ విత్ ఇన్ టూ టు త్రీ డేస్ అది కూడా మీకు తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ కమ్ టు ది ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీ నైన్ సెవెంటీ సిక్స్ స్వర్ణ సింగ్ కమిటీ రికమెండెడ్ ద సమ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ద స్వర్ణ సింగ్ కమిటీ హ్యాస్ బీన్ రికమెండెడ్ టు సమ్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ది ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఆఫ్ దీస్ రికమెండేషన్స్ ఓన్లీ టెన్ డ్యూటీస్ టెన్ డేస్ టెన్ డ్యూటీస్ వర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇంక్లూడెడ్ ద ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ బట్ ద స్వర్ణ సింగ్ కమిటీ రికమెండెడ్ మోర్ దెన్ టెన్ డ్యూటీస్ బట్ ఓన్లీ దట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావ్ బిన్ టేకింగ్ ఓన్లీ టెన్ డ్యూటీస్ టెన్ డ్యూటీస్ అండ్ ద ఇన్షియల్లీ దే యాడెడ్ ఓన్లీ దీస్ టెన్ డ్యూటీస్ ఇన్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా బై ద ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ హెన్స్ ఇన్షియల్లీ దేర్ వర్ టెన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ మనకి స్టార్టింగ్ లెవెల్ ఉన్నాయి ఫండ హౌ మెనీ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ దే రైట్ నో లెవెన్ లెవెన్ రైట్ నో వీ హ్యావ్ లెవెన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఆర్ దే బట్ ఇన్షియల్ హౌ మెనీ డ్యూటీస్ టెన్ మీరు నేను అడిగారు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్గా థర్టీ వన్ ఆర్టికల్ మనం డిలేట్ చేసారు దాంట్లో త్రీ నైంటీ ఫైవ్ ఎలా ఉంటాయి నైంటీ ఫోర్ ఉంటాయి అన్న క్వశ్చన్ డౌట్ సో మనకి అది పోతాది కానీ టోటల్ ఏమైతే ఉన్నాయి అంతే ఉంటాయి అది పోయినా కానీ మనకి ఎక్కడో తీసేయటమో లేక యాడ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే అలాగే ఇక్కడేమవుతుంది ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి స్టార్టింగ్లో టెన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్గా టెన్ ప్రజెంట్ కరెంట్లీ లెవెన్ అండ్ మనకి హౌ మెనీ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ వందే విత్ దట్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఇన్సర్ట్ అయితే కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే టెన్ ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ఉన్నాయంటే లెవెన్ అంటే ఒకటి బీ యాడెడ్ దట్ వన్ అలాగ మనకి ఏమవుతుంది అంటే జస్ట్ కొన్ని వన్ టూ టైమ్స్ గుర్తు చేసుకొని చదువుకుంటే గుర్తుంటాయి అన్నమాట అంటే మనకి కొన్ని డౌట్స్ అలా వస్తుంటాయి అది తీసేస్తే ఇక్కడ త్రీ నైన్ టూ ఫోర్ రావాలి కదా అనే డౌట్స్ కూడా వస్తుంది మనం అది తీసి వెయిట్ ఇక్కడ టోటల్ స్టార్టింగ్లో ఇన్నే ఉండేది ఇన్నే ఉండేది తర్వాత ఇప్పుడు ఇన్నాయి దానికి తీసి వేసిన కానీ ఇన్నాయి ఒకవేళ తీసి వేయకుండా ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఫార్టీ సిక్స్ అయింది థర్టీ టూలో దేంట్లో మనం పెట్టుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది యాడ్ అయిపోతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సెవెన్ మీరు ఏది కొత్తది పెట్టినా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకుని పెట్టినా ఇక్కడ యాడ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్షియల్లీ దేర్ వర్ టెన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ పడితే లేటర్ ఆన్ ద లెవెన్త్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ ద లెవెన్త్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ వాజ్ యాడెడ్ బై ద ఎయిటీ సిక్స్త్ కాన్స్టిట్యూషన
what is the article 21 a what is the article 21 a then the cross one article 21 a is not proven just remember this one article uh, fundamental duty 11th fundamental duty providing the educational opportunity to his child are born between the age of the 6 to 14 years so this is the fundamental duty it's not a fundamental right but what about the fundamental right of 20 article 21a what is the article 21a right to right to education right to education it is compulsory right to education of the article 21 is compulsory whereas fundamental duty of the 11th is a fundamental duty it's not a compulsory it is a, it is going to be given the duties to the citizens ilaga meeru chadinchukovali compulsory 6 to 12 14 years work unna anta ikkada 8th or 9th 6 and 1 kada 6 and 1 and 14th and nearly 9th 9th or 8th 9th class and in the work 9th work 9th class work and it will free education provide cheyadu next now there are a total 11 fundamental duties are there the list of the article 300 uh, sorry 51 a of the constitution so right now article 51 a contains fundamental duties all these fundamental duties are 11 so initially 10 fundamental duties were there in the year of 1976 uh, by the recommendations of the Sardar Swarna Singh committee which was imposed by the government of India at the time so later on in 2011 2002 by the 86th constitution amendment act one more fundamental duty was added that was right to provide an educational opportunity to the to his child or want to be in the age 6 to 14 years these are the fundamental duties which were mentioned in the part 4th a of the constitutional but the constitution of india okay next fundamental duties of the indian constitution